மேக்கப் எல்லாம் பண்ணி ரெடி ஆகி இவ்வளோதான் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இப்போ தான் ஒரு தூங்க அப்படின்றாரு சரி ஓகே எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம யாரை மீட் பண்ண போகிறோன்ட்டு விஜய் வசந்தோட குட் மார்னிங்லேருந்து குட் நைட் வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறாருன்னு தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் நைட்ஸ் வெயிட் ஓகே விஜய் நீங்கள் வந்து டென் மினிட்ஸ் சொன்னீங்க டக்குன்னு வந்துட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு நல்லா சூப்பராக இருக்கீங்க ரெடி ஆகிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சீக்கிரம் ஆயிடுவேன் ஓகே இப்போ உங்களோட டேயோட ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி எங்கே போகிறோம் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போகிறோம் அது என்ன ஈவெண்ட் போறவுல சொல்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறேன் நிறைய விஷயம் இருக்கு உங்ககிட்ட நான் நிறைய விஷயம் கேட்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ நம்ம கிளம்பிடுவோமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே ஓகே விஜய் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி உங்கள் டே ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் டே சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க என்ன ஆமாம் அது சர்ப்ரைஸ்ன்றது என்னென்னா வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போகிறோம் ஒரு இனாகிரேஷனு அந்த இனாகிரேஷன் உடம்பு ஒரு ஃபேவரட் ஈவெண்ட்டு கூட சொல்லலாம் ஏன் இதில் என்ன மறைச்சி இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இன்னைக்கு வந்து கரெக்டாக இன்னைக்கு ஒரு கிரிக்கெட் அகாடமியோட ஓப்பனிங் ஒன்று இருக்கு ஸோ அப்போ அதுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு அதனால தான் காலையில் எந்திரிச்சு இல்லை பேசிக்கலி வந்து நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எந்திரிக்கிற போல ஸோ அதனால காலையிலே எந்திரிச்சு அடிச்சு புரண்டு ஏறி அப்படியே பாதி தூக்கத்தில் இருக்கிறனால கண்ணாடியெல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே நான் கூட ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் சரி ஓகே உங்களுக்கு வந்து கிரிக்கெட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் தெரியல <laughs> 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 தேங்க்ஸ் டு வெங்கட் பிரபுனா அந்த பேட் சீன் வந்து ரொம்ப சூப்பரா வந்துச்சு திடீர்னு போயிட்டு நாங்க எல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பீச்ல எடுத்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு வந்து வெங்கட் பிரபுனா ஏ விஜய் ரெடி போய் அழுது அப்படின்றாங்க என்னன்னா திடீர்னு போய் அழுன்றீங்க என்னன்னா ஏ இதெல்லாம் ஒரு சீன் போய் அழுடா அப்படின்றாங்க ஐயோ என்னன்னா திடீர்னு போய் நின்னு அழுது அப்படின்றீங்க என்ன சரி ஏதோ ஒரு யோசி யோசி ஏதோ ஒன்னு பண்ண அழுதுட்டோம் நல்லா வந்துருச்சு அதுக்கு அப்புறம் அந்த டப்பிங்ல பாக்கும்போது நல்லா வந்துருச்சு அப்படின்றாங்க சோ சந்தோஷமா இருந்துச்சு சோ என்னன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட் எல்லாமே கிரிக்கெட் रिलेटेडாவே இருந்துச்சு அந்த மேட்ச் நைட் மேட்சஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டடா இருந்துச்சு ஸோ அப்படியே கிரிக்கெட் பயணங்கள் தொடர்கிறது என்று நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்லே வந்து உங்களை கிரிக்கெட்டராக காட்டியிருக்காங்க உங்களை ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் வைக்கும் போது வந்து எப்படி இருந்தது எப்படி பதட்டமாக நர்வஸ் ஆகிடுச்சு அம்மா கைகள்லாம் லைட்டாக நட்டு நான் வந்து இது எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் எல்லாருமே அந்த பசங்கள்ல எல்லாம் நான் மானு பிரேம் முன்னாடி பழக்கம் சிவா முன்னாடி பழக்கம் அப்புறம் ஜெய் அஜய் மாஸ்டர் பிரேம் சாரி ரஞ்சித்து நிதின் சத்யா எல்லாருமே அரவிந்த் ஆகாஷ் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ஆனால் வந்து நமக்குன்னு ஒரு சீன் வரும்போது வந்து லைட்டாக ஒரு பதட்டம் ஃபஸ்ட்டு சீனே வந்து என்னென்னா வந்து சிவாந்த் ஸ்டெம்ப் தட்டோம் நான் வந்து டேரே டே டே ஓடி போய்ட்டு அந்த ஸ்டெம்ப் வந்து ஸ்லோவாக தட்டுவோம் பேட்டில் என்ன ஒரு பெரிய புதுசு அதாவது இந்த ஃபீல்டுக்கு பிரேம் மியூசிக் டேரக்டராக இருந்தாலும் ஆக்டிங் போகுது அஜய் மாஸ்டர் வந்து டே டான்ஸ் மாஸ்டராக இருந்தாலும் ஆக்டிங்கு அரவிந்த் ஆகாஷ் ஜெய் நிதின் சத்யா இவங்க தான் வந்து ஆர்டிஸ்டாக இருந்து அவங்க நடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிவா கூட வந்து ஸோ எல்லாருமே வேறு வேறு ஃபீல்டில் வந்தனால வந்து எங்களுக்குள்ளே அந்த ஈகோ எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தோம் ஸோ அதுதான் இந்த படத்துக்கூட பெரிய இது டைலாக்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வெங்கட் பாபு என்ன சொல்லுவாங்க இதுதான் டைலாக்ஸு இதை நீ எப்படி பேசிக்கிறீங்க பார்த்துக்கோங்க நாங்களே நீங்கள் இதை சொல்லுங்கள் சார் நான் அதை சொல்கிறேன் சார் இதை சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா நிறைய இது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவோம் அங்கே நிறைய டைலாக்ஸ் வந்து அங்கே நாங்கள் ஆட் பண்ணோம் ஓகே நல்லா இருக்குது காம்படிஷன் அப்படியே போங்க அப்படின்றதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தனால தான் வந்து இந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து இவ்வளோ பெரிய இதாக வந்துருக்கு ஓகே அண்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க கிரிக்கெட்டில் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த அவார்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க இப்போ ரீசெண்டாக வேற ஒரு ஜாம்பவான் கிட்ட இருந்து ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க அது வந்து கேட்கும் போதே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அதை நீங்களே சொல்லுங்களேன் 
கிரிக்கெட் வந்து லைக் இப்ப இப்ப நான் கிட்டத்தட்ட ஆட விட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிருச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த டச் இல்லாதனால தான் இப்போ இதுலயுமே ஆட முடியாம இருக்கு அப்போ இதுல வரைக்கும் வந்தீங்கன்னா நான் ஸ்கூல்ல ஸ்கூல்ல லீட் பண்ண டீம் பட் அது எங்க ஸ்கூல் டீம் வந்து அப்போ தான் ஃபார்ம் லெவன்த் தான் ஃபார்ம் ஐ பண்ண ஸ்கூல் டீம் அதுக்கு முன்னாடி ஒய்எம்சி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் வினுமன் கார்டு அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கூல் ஸ்டேட் ஆடியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் வரைக்கும் ஒரு ஆடினேன் காலேஜ் செகண்ட் இயருக்கு அப்புறம் வந்து அப்படி ஸ்லோ ஆயிடுச்சு சரி அடி சரி நம்ம இவ்வளோ தூரம் கிரிக்கெட்டு காலேஜ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெளிய உலகத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படியே டைவெர்ட் ஆனால் தான் அதுக்கப்புறம் சென்னை டுவெண்ட்டி எட்டில் தான் நம்ம ஆட ஆரம்பித்தோம் சென்னை ஆட ஆரம்பிச்சு தடுவில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து திருப்பி கொஞ்சம் ஆட ஆரம்பிச்சு திருப்பி கேப் எல்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் அந்த பேஷன் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்குது கரெக்டான டைம் அமையல ஸோ அதனால் வந்து கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணி சிசிஎல் போகணுன்னு ஒரு இது இருக்குது ஆனால் கரெக்டாக போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ண இது இல்லாமல் இருக்கிறேன் ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் திங்ஸ் ஆனால் இதில் ரீசெண்டாக நடந்த விஷயத்த நான் சொல்லவே இல்லை உங்கள்கிட்ட சமீபத்தில் ஒரு கார்பரேட் மேட்ச் தோஷிபா கம்பெனிக்கும் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நடந்த மேட்சில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மேட்சில் நான் ஆடி சச்சின் கிட்ட இருந்து ஒரு அவர் கையில் ஆட்டோகிராஃப் ஆன் ஸ்டேஜில் வந்து கையெழுத்து போட்டு அவர்கிட்ட ஒரு பேட் வாங்கினேன் ஸோ வந்து அது ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா வந்து எல்லாரும் வந்து இந்த காட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டை பார்க்குறதே பெரிய விஷயம் இருப்பாங்க பார்த்து ஃபோட்டோ எடுக்கிற பெருசு இருப்பாங்க நான் பார்த்து பேசி அவர் பக்கத்தில் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அவரே வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அந்த பேட் கூட நீங்க காரில் தான் வச்சிருக்கீங்க கார்லேயே வச்சிருக்கோம் பின்னாடி பத்திரமா வச்சிருக்கேன் நான் கார்லேயே ஏன்னா யாராவது வச்சாங்கன்னா சில பேர் பிடிக்காதெல்லாம் இருக்கிறாங்க சச்சின் பிடிக்காதவங்களும் நைட்டு அழிச்சிட்டாங்கன்னா கேள்த்த ஸோ அதனால அது ஃப்ரேம் போடணுன்றதுக்காக வந்து வண்டிலேயே வச்சிருக்கேன் ஓகே உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன சின்ன क्वेश्चंस தான் நான் கேட்க போறேன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஆக்டர் உங்களை வந்து ரொம்ப இம்ப்ரஸ் பண்ண ஒரு ஆக்டர்னா யார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர்னா ரஜினிகாந்த் சார் ஓகே அதுக்கு இடை கிடையாது ஆமா எதனால வந்து ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்ல காரணம் நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க உங்களுக்கு எதுக்கு உங்க அம்மாவை பிடிக்கும் அப்பாவை பிடிக்கும் நம்ம கேட்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுதான் சொல்ல முடியும் ரஜினி சார்னா அப்படி ஸ்வீட் சூப்பரா சொன்னீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நீங்க வந்து இவங்களோட நடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஸ்கிரீன்ல வரும்போதே ரொம்ப சூப்பரா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க ரொம்ப இம்ப்ரஸ் ஆயிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட்ரஸ்னா யார் பேசிக்கலி சவுத்லயும் சரி நார்த் யாரும் இல்லை அதனால வந்து ஹாலிவுட் ஹாலிவுட் ஜெசிகா ஆல்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால அவங்களோட நடிக்கணும்னு உங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பம் ஓகே பெஸ்ட் டிரெக்டர் ஏன்னா நீங்க நீங்க நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்க நடிச்ச படங்களே பெஸ்ட் டிரெக்டர் அப்படின்னா யார சொல்லுவீங்க தனியாக குறிப்பிட்டு யாருமே சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்லுன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்தனி டேலண்ட் இருக்குது அவங்க வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் வர மாதிரி இருக்குது ஏன்னா பொது நிறைய பேர் வெங்கட் பிரபு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக ஈஸியாக கொண்டு போகிறது சமுத்திரக்கனி என்ன வந்து எப்படின்னா வந்து இது இப்படி தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நடித்து என் ஆக்ட் பண்ணி அந்த பர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வரது சங்கர் சார் வந்து எப்படின்னா வந்து வந்து சொல்லுவார் இல்லை விஜய் வசந்த் இப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வரேன் அப்படி வச்சு திருப்பி தான் தப்பனா அந்த மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவ்வளோ பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கர் சார் வந்து பட் அன்னைக்கு ஷூட்டிஸ் பாட பார்க்கும்போது நார்மலாக வந்து நம்மளையும் ஒரு இதை ஒரு இது பார்க்காம நல்லா அழகாக சொல்லி இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ண சொல்லி வேலை வாங்கினார் சங்கர் சார் வந்து சொன்ன ஒரு பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னா வந்து வசந்த் நல்லா பண்ணுறீங்க இதே மாதிரி பண்ணுங்க தப்பி தவறி கூட நடிச்சிடாதீங்க அப்படின்னாரு எதார்த்தமாக இருக்குன்னு ஸோ அது உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒவ்வொரு டேரக்டர் இப்ப ராஜபண்டி சாரும் டோட்டலி டிஃபரண்ட் ஏனா வந்து எப்படி வெங்கட் பிரபு வந்து ஒரு கோபி ஒரு மெக்கானிக் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நாடோடி லிப்டி ஒரு சந்திரன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்களோ அதே நண்பன்ல எப்படி பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் வந்து ராஜபண்டி இந்த படத்துல ஒரு விஜய் ஒரு ஏரியா பயணம் வரதுக்காக வந்து கொஞ்சம் மாத்தி எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் சோ இதுல பாத்தீனா பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் லுக்ஸும் சரி அதுக்கு பேர் ஸ்டைல் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்லாங் ஆமா துருதுருப்பா ஓடுறது அடிக்குறது அதெல்லாம் வந்து பண்ணது வந்து எல்லா டைரக்டர்ஸ் கூட
ஹாப்பி சாங்னு சொல்ல போனா நிலாது வானத்து மேலே அது சொல்வேன் சாட் சாங் நிறைய இருக்கு வந்து நிறைய பாடல் இருக்கு எனக்கு அதுல ஒண்ணு பிடிச்ச பாட்டு வந்து ஆறு மது ஆழம் இல்ல அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மன்றம் வந்து தென்றல் இருக்கு அப்ப நிலா விவா நிறைய 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 பாடல்கள் இருக்கு இப்ப விஜய் ஹாபிஸ்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து டிவி பாக்குறது மியூசிக் கேட்கறது சில பேர் வந்து எஃபி ட்விட்டர் இந்த மாதிரி வந்து போஸ்ட் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பட் இப்ப உங்களை வந்து நாங்க ட்விட்டர்ல ஃபாலோ பண்ணோம்னா வந்து என்ன பண்றது ஏன்னா வந்து நிறைய என்னோட <laughs> இப்போதைக்கு வந்து பெரிய ஹாபிஸ்னா ஒன்றும் இல்லை முன்ன வந்து நம்ம காலை படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து லாங் ட்ரைவ்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவுட்டிங் போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து சேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்குது இப்போது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டோட டைட் ஆனதுனால வந்து இப்போ ஆஃபீஸும் இருக்குது ஷூட்டிங் இருக்கிறதுனால வந்து ஹாபிஸ் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடுச்சு பட் கரெக்டாக டைமில் நிறைய பாட்டு கேட்பேன் இளையராஜா பாட்டு நிறைய கேட்பேன் இளையராஜா சார் பாட்டு கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்போவும் மீட் பண்ண பார்த்துருவேன் லைக் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கிங் அந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு பக்கம் ஷூட்டிங் ஒரு பக்கம் ஆஃபீஸ் ஒரு பக்கம் வீடு எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துருவேன் அடுத்து வந்து கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்டமாக போயிட்டுருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது நம்ம ரீச் ஆக போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ரீச் ஆகிட்டு அங்கே இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம அங்க போய் லான்ச் பத்தி நிறைய பேசலாம் ஓகே விஜய் இப்போ வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸுக்கு தான் கூட்டு வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து இந்த லான்ச்க்கு வந்திருக்கோம்ல நம்ம நடுவில்ஸ்ட்டு <laughs> 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 மாங்க <laughs> போச்சுரா சவுண்டு யாரா அவனை எடுத்தது அப்படின்றாங்க ஸோ யாருமே வந்து அடுத்த அந்த ஓரோட கட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு கட் பண்ண உடனே வந்து என்ன ஆச்சு சரி அவ்வளோதான் நமக்கு இனி அடுத்த வர டோர்னமெண்ட்டில் உட்கார தான் செய்யணும் போல அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு நான் மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரன் அவுட் ஒன்று கிடச்சிது பவுண்ட்ரியிலேருந்து ஒரு முக்கியமான பேட்ச் ரன் அவுட் பண்ணோன்னா சரி நீ போலிங் போடுனாங்க அந்த ஓவரில் ஆட்ரிக்கு அகேன்ஸ்ட் கேரளா அகேன்ஸ்ட் கேரளா ஸோ வந்து உண்மையிலே அந்த ஆட்டுக்கு உண்மை சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ அதுலேருந்து எல்லா மேட்சுமே நான் இருந்தேன் டீமில் ஸோ அந்த அந்த டோர்னமெண்ட்டே மறக்க முடியாது ஓகே விஜய் இப்போ இனாக்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க இதுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்ன உங்களோடது இந்த அடுத்த ப்ரோக்ராம் முக்கியமான ப்ரோக்ராம் நான் டே லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுதான் வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸ் ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஒரு உள்ளூர் ஒரு விஜயை பார்ப்பீங்க நீங்கள் அண்ட் ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம இந்த இவெண்ட்டை முடிச்சுட்டு நம்ம அங்கே போகலாம் ஓகே எனக்கு வந்து கிரிக்கெட் விளையாட தெரியாது பட் நம்ம பாய்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்காக இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விஜய் வசந்த் வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் போய் செம்மையாக டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த வாரம் ஸ்டார் ஜியோட்டில் உங்கள் விஜய் வசந்த் இந்த 
எங்கே கூட்டு வரும்னு ரொம்ப பிடிக்கிறீங்க இதுதான் எங்களுடைய கார்பரேட் ஆஃபீஸ் இருக்கிறோம் ரயில்வே பார்டர் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டு ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்து இவ்வளோ வருஷம் இருக்கிறோம்னா வந்து இவங்களோட சப்போர்ட் தான் நல்லா பத்திரமா அவங்க வீடு மாதிரி பார்த்துப்பாங்க ஸோ நாங்கள் ஆஃபீஸில் இல்லாட்டி கூட இவங்க எல்லாம் ஆஃபீஸில் பார்த்துப்பாங்க பத்திரமா பார்த்துப்பாங்க ஸோ நான் வந்து கிட்ட பத்து வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு ரொம்ப வருஷம் இருக்கிறேங்க ஆக்சுவலி இது வந்து இங்கே எங்கள் வேர் ஹவுஸ் இங்கே வேர் ஹவுஸு மேலே வந்து கார்பரேட் ஆஃபீஸ் என்னடா இது இப்போ அட்டைப்பட்டியாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க ஆஃபீஸ் மேலே இருக்குது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃப்ளோர் வந்து அட்மின் பட் இப்போ கொஞ்சம் ரெனோவேஷன் ஒர்க்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அந்த வேலைகளில் போறதுனால எல்லா ஏரியா வந்து அங்கங்கே உட்கார வச்சிருக்கோம் என்னடா வெறும் படம் மட்டும் கிடையாது காலையில் பொறுப்பான பையன் சொல்லியிருக்கல அந்த பொறுப்பா செய்யறது பொறுப்பான பையன் செய்யற வேலையில இது ஒண்ணு நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் என்னென்ன வேலைகள் செய்ய போறேன் நீ பார்த்து தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து எனக்கு சினிமாவோட வந்து இந்த பிஸ்னஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து ரெனவேஷன் போயிட்டு இருக்கு சார் அதனால எல்லாரும் ஷிஃப்ட் பண்ணி அப்படியே உட்கார வச்சிருக்கோம் எல்லாம் வந்து நம்ம ஐடி டீம் எல்லாமே இருக்காங்க மேலே தான் எங்களுடைய வேலை நடந்துட்டு இருக்குது ஓகே அது ஆஃபீஸ் வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் பாருங்க ஆஃபீஸ் பண்ணுற இடத்துல என்ன மூணு எடுத்து போஸ்டர்லாம் போட்டு கம்பெனிக்காரங்க வரும்போதெல்லாம் நாங்களும் படம் நடிச்சிருக்கோம் போய் பாருங்க அப்படின்னு கம்பெனிக்காரங்கெல்லாம் சில டைம் வந்து என் படத்தை பார்க்கல உங்களுக்கு ஆர்டர் கிடையாது அப்படின்றோம் ஸோ அதனாலே வந்து நிறைய பேர் வந்து கம்பல் பண்ணிலாம் படத்தை கேட்டுருக்கு ஆமாம் படம் பார்க்க அனுப்பிடுவோம் அனுப்பிடுறது போய் பார்க்கல அவ்வளோதான் சீரியஸ்லி ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது என்னமோ நடக்குது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் நல்லா நல்லா சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து சரி ஓகே படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க பட் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் சூப்பராக சூஸ் பண்ணிங்க அதுக்காகவே உங்களுக்கு ஒரு பண்ணிட்டுருக்கேன் எல்லாமே அமைகிறது தான் ராஜபட்டி சார்க்கும் தம்பி வினோத்துக்கும் தான் சொல்லும் ஸோ இங்கேயே பிஸியாக இருந்த என்ன நடுவில் ஒரு படத்தை ஆக்ஷன் படத்தை பண்ண வச்சு ஏன்னா வந்து நான் இப்போ பார்த்தேன் கீழேருந்து இப்போ மேலே வர வரைக்கும் செம்ம பிஸியாகவே இருக்கீங்க ஆமாம் இப்போ இதில் பரவாயில்ல இது கேமரா இருக்கிறதுல நிறைய பேசல இல்லாட்டி நிறைய சண்டைகள் சர்ச்சைகள்லாம் இருக்கும் ஏன் இது நடக்கல அது நடக்கல எல்லாம் கேட்பேன் நான் இப்போ இப்போ உள்ளே வந்துட்டோம் நம்ம பார்க்க ஆஃபீஸ் ரூம் போய் பார்க்கலாம் பேசிக்கலி நான் வந்து ஆஃபீஸ் டைமில் வந்து இங்கிலீஷ் படம் மட்டும் தான் பார்ப்பேன் பிகாஸ் இந்த லாங்குவேஜ் வளர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஹாலிவுட் படம் பிளான் பண்ணுறதுனால வந்து கம்பெனிக்காரெல்லாம் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ்லேயே பேசுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் ட்ரெயினை பாடுறதுக்கு வந்து இந்த படத்தில் டைலாக்லாம் எடுத்து அவங்க சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடக்கும் சில டைம்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கும் அதாவது ரொம்ப சீரியஸாக இப்போ நடக்கும்போது கூட ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுனால வந்து நிறைய விஷயம் நான் மேட்ச் நடக்கும்போதுலாம் சம்ம டென்ஷனாக இருக்கும் மந்த் எண்டு டார்கெட்டு அவங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் கேட்கும் போதெல்லாம் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடும்போது சொல்லுவேன் இந்த ஓவரில் விக்கெட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் கிடையாதுன்னு வேன் அவங்க எல்லா அப்படியே பயந்து உட்காந்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமாக நிறைய விஷயம் இருக்குது உண்மையிலே ஓவராக இருக்குது எனக்கு கடைசியில் ஆர்டர் கொடுக்குறதுனால நம்மளை வந்து மதிக்கிறாங்க கொடுக்கலன்னு சொல்லியிருந்தோன்னா தூக்கியிருப்பாங்க ஸோ அதான் ஸோ இப்போ அப்பாவும் வந்து இப்போ எலெக்ஷன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் பிஸியாக இருக்கிறனால வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ஒர்க்கும் அதே ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட எங்கிட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கிறாங்க ஆல் ஓவர் எல்லா ஸ்டோர்ஸையும் எல்லா ஸ்டோர்ஸையும் போட்டு இங்கே கார்பரேட்டில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இவங்கள எல்லாம் மேய்க்கிறது தான் என்னுடைய வேலை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று உண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் பர்ச்சேஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு டே டு டே இது பார்க்குறது பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பொறுப்பான வேலைகள் எல்லாம் கரெக்டாக அதாவது அந்த பதினோரு மணிலேருந்து சாயங்காலம் வந்து ஒரு எட்டு மணிக்குள்ள என்னுடைய வேலைகள் எல்லாம் நான் செஞ்சிருவேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பத்தாவது நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பத்தாதுங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் ஆஃபீஸில் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் சினிமாவில் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் பார்ட்டி பண்ணணும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>
ஸோ அதனால் வந்து அந்த வேலையெல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அதில் பிஸியாக அப்படி ஓடிட்டு ஊரெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி சில டைம் வந்து யாருக்கு கிடைக்காத ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட எங்களுக்கு கிடைக்கும் எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அமீர்கான் அவரோட போய் ஃபோட்டோ எடுத்து தோங்கி பாருங்கள் அமீர்கானோட போய் எடுத்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா மோஸ்ட் எல்லா பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸும் வந்து வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு வந்து இந்த காட்ரேஜ் அவார்டு போயிருக்கும் போது வந்து பிரீத்தி சிந்தா அவங்க தான் வந்து அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து போனோடனே அவார்டு ஃபஸ்ட் அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஓகே வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன் சொன்னால் பக்கத்தில் இருந்து அவ ஹெட் என்ன சொன்னால் ஈஸ் ஆல்சோ ஆக்டர் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் அப்போ வந்து நாடோடிகள் முடிஞ்ச டைம் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் ஓகே கங்க்ராச்சு அப்படின்ட்டார் திருப்பி செகண்ட் அவார்டுக்கும் எனக்கு கூப்பிட்றாங்க உடனே அவர் வந்து வாட் டபுள் ஆக்ஷனா அப்படின்னு சொன்னோமா அதுக்கப்புறம் திருப்பி மூணாவது ஓவரால் வாங்கும் போது அவங்க வந்து சீக்கிரம் போடா அப்படின்னாங்க அது தமிழ்ல சூப்பரா சொன்னாங்க சீக்கிரம் போடா அப்படின்ட்டு என்னன்னா அந்த மூணாவது அடி போன உடனே வந்து சீக்கிரம் போடான்னு சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்க ஏன்னா பிகாஸ் நல்லா இருந்து ஸோ நல்லா ஜாலியான மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய டிராவல் பண்ணுறாங்க இங்கே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அங்கே இது கண்டிப்பாக நிறைய இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாம் காட்டுறேன் நான் ஒரு <laughs> 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 சார் இவங்க வந்து எங்கள் அப்பாவோட லெஃப்ட்டு ரைட் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வரல ஏன்னா அவர் கரெக்டாக எங்கள் அப்பா வரும்போது தான் வருவார் எங்கள் அப்பா போகும்போது தான் போவார் ஸோ அதனால் வந்து இவங்க லெஃப்ட்டே ஸோ அப்பாவோட வந்து லீகல் அட்வைசர்னு கூட சொல்லலாம் எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா விஷயங்களையும் வந்து கேட்டு இப்போது எலெக்ஷன் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் இவங்க தான் இருந்து பார்த்துக்கிறாங்க விஜயகுமாரை பற்றி சொல்லணும்னா நம்பர் ஒன் இஸ் அன் ஆக்டர் நம்பர் டூ இஸ் லுக்ஸ் ஆஃப்டர் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வச இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் வசந்த் அண்ட் கோ ஹெல்பிங் இஸ் ஃபாதர் இன் சோ மெனி வேஸ் அண்ட் இ ஆல்சோ லுக்ஸ் ஆஃப்டர் வசந்த் டிவி இந்த வயசில் இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட பொறுப்புகளை எடுத்து செய்யறதுன்றது உண்மையிலே வந்து ஒரு கிஃப்டட் பர்சனால் தான் இருக்க முடியும் ஏ டேலண்டட் பர்சனால் ஒன் கேன் டூ ஆல் திஸ் ஓகே இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து ஆஃபீஸில் நான் என்னென்ன தீவிரமாக வேலை செய்கிறேன்னு பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் என்னுடைய டீம் இதுதான் எங்கள் ஸ்ட்ரென்த்து அப்படி பார்த்தது பாதி தான் மீதி எல்லாம் வந்து போட முடியாது ஏன்னா ஒரு ஃபுட்டேஜ் அவ்வளோ இருக்கிறதுனால போட முடியல